te apasiona el tema de las sociedades secretas? Londres, la ciudad donde más sociedades secretas hubo y también donde más reuniones nocturnas se ha llevado a cabo. Aún es posible ver ciertas construcciones en pie que datan de esos enigmáticos tiempos. Hace un mes me llegó al correo un interesante mensaje enviado por George Moore, un joven londinense. Es una anécdota que le aconteció a él y a un grupo de amigos en el interior de un recinto abandonado, de noche. ¿Qué relación hay entre aquel edificio y las sociedades secretas? Mejor, averígualo tú mismo. Disfruta esta historia vivida en un antiguo edificio perteneciente a una sociedad hermética en Europa. Por cierto, una historia inédita, traducida al inglés. Buenos días. Me llamo George Moore, soy un joven proveniente de Smithfield, y, Hospital Fields, un barrio de Londres, muy histórico por cierto. Di con tu canal por un video que hiciste sobre relatos aterradores en Inglaterra. Me gustó mucho, la verdad. Estuve buceando por tu canal, buscando más videos así. Fue así que se me ocurrió la idea de contarte una anécdota que viví hace ya varios años. No sé si eres apasionado del tema de las sociedades secretas, pero en fin, acabo hoy. Esta historia sucedió hace varios años, en un barrio de Londres. Yo acostumbraba a hacer exploraciones urbanas con mis amigos, Baker, Watson, James, y Edwards. Cinco jóvenes que lo único que querían era explorar el lado oscuro de la ciudad. Una noche, estábamos paseando por un barrio de la ciudad. Estábamos planeando visitar una iglesia abandonada. En realidad, estábamos discutiendo de si ir a una iglesia o volver a la Torre de Londres. Fue cuando, mientras pasábamos por una calle, Edwards nos detuvo y nos señaló a nuestra derecha. Había una gran y misteriosa edificación. Nosotros no sabíamos qué era. Decidimos ir a visitar ese edificio, pero primero buscaríamos información. Volvimos. Watson nos dijo que averiguó en su computadora y encontró una interesante reseña del lugar. Resulta que dicho lugar fue centro de reuniones de grupos ocultistas herméticos a fines del siglo XIX. En ese teatro se ha reportado a una persona vestida de negro, quien deambula por allí. Se cree que por los asesinatos y por los rituales satánicos es que hay toda esa actividad paranormal. Una noche, un vigilante escuchó ruidos en aquel teatro. Fue a ver. Al entrar en dicho teatro, vio aquella figura encapuchada. El vigilante le disparó, pero las balas lo atravesaron como si fuera aire. Entonces, aquello lo atacó. El vigilante salió del lugar y corrió, saliendo del edificio y nunca más regresó. Tras conocer esa historia, debo confesar que sentí algo de miedo. Sin embargo, estaba muy emocionado por ingresar y nada nos iba a detener para ingresar a este recinto. Ingresamos al primer ambiente, un amplio lobby de recepción. En ello nos topamos con un estrecho pasillo. Empujamos la puerta e ingresamos al interior de lo que era un teatro, un raro teatro. Dicho ambiente había sido utilizado para los rituales de la sociedad hermética a fines del siglo XIX. Las remodelaciones posteriores intentaron cambiarle la tétrica fisonomía ritual para hacerla asequible a los fines del edificio como un teatro, aunque no fue un cambio total. Las bancas estaban dispuestas de manera que el escenario fuera el centro y no al frente. El suelo del teatro aún tenía extraños signos cabalísticos. En eso, creímos oír un ruido proveniente detrás de una banca. Era como si hubieran arrastrado un banco. Comenzamos a comentarlo entre nosotros. Nuestros sentidos estaban despiertos. En eso, como a los dos minutos, vimos como una banca a nuestra derecha se movió, completamente sola. Todos nos exaltamos. La excitación estaba en su cenit. Entonces, escuchamos un ruido muy particular. Unos cantos. Eran cánticos gregorianos. 
Entonces, comenzó a tomar forma ante nosotros una silueta, la cual comenzaba a hacerse más visible, llenándonos de miedo. Era una figura grande y encapuchada, oscura. Todos nos volvimos locos. Yo me quedé pasmado. ¿Qué era ello lo que estábamos viendo? Sin embargo, todos pensamos que era un espectro. Nos volteamos y corrimos, intentando huir, intentando alejarnos de aquel ente. Sin embargo, yo quien estaba más atrás, pude ver que Baker no intentó huir, sino que se quedó inmóvil, desafiando a aquel ser. Con insultos e improperios, Baker quiso demostrar su valentía enfrentando a una entidad etérea. Yo me detuve. A pesar de mi miedo, no podía dejar a Baker atrás. Su valentía me había contagiado. Estaba acercándome, estaba a unos 20 metros, cuando de pronto, una hilera de bancas fue impelida hacia él. De manera milagrosa, él no fue impactado por ningún objeto, pero hizo que él estallara de miedo y corriera presuroso hacia la salida. Mis piernas temblaron al ver lo que había pasado, quedándome estancando por unos segundos. Cuando Baker llegó hasta donde yo y me rebasó, allí yo me di media vuelta y corrí. El ruido de bancas siendo arrancadas de su lugar y ser lanzadas hacia mí hizo que corriera como loco gritando. Salimos de aquel maldito edificio. Completamente jadeando y empapados de sudor, estuvimos recuperando el aliento y recuperándonos de la actividad poltergeist que habíamos tenido dentro del edificio. Entonces, vimos hacia una ventana del edificio. Se veía un fulgor naranja amarillento tenue, como si se hubiera encendido unas velas. Fue allí cuando nos dijimos, larguémonos de aquí. Esa fue la experiencia más jodidamente aterradora que he tenido. ¿Qué rayos habrían hecho allí? ¿Qué tipo de rituales hicieron? Seguramente, cosas no muy buenas. Inclusive, hasta sacrificios humanos. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Hubieras corrido o te hubieras quedado a enfrentar a aquella entidad? Comparte tu respuesta.